Привет, друзья! В предыдущих видео мы с вами разбирали формы глагола to be в настоящем времени. А сегодня хочу вам рассказать про само это настоящее простое время, present simple, про то, как образовывать утверждения с другими с обычными глаголами. Вообще, образовать время present simple, утвердительное предложение, это одно из самых простых действий, которое можно сделать в английском языке. Просто к подлежащему мы добавляем глагол. Посмотрите на таблицу. I, you, we, they. Добавляем глагол. Любой. Work. Здесь я взяла слово работать для примера. I work. Я работаю. We work. Мы работаем. К местоимениям же he, she, it мы добавляем глагол, но к нему еще окончание s. He works. Он работает. She works. Она работает. Вот это вот добавление s – это самое важное, что нужно запомнить, когда мы образовываем утверждение в present simple. Давайте разберем примеры. I work for a big company. Я работаю на большую компанию. Здесь подлежащее I. После I у нас стоит просто глагол. I work. She cooks very well. Она очень хорошо готовит. Здесь местоимение she. После него стоит глагол с окончанием s. She cooks. We play volleyball every weekend. Мы играем в волейбол каждый выходные. После местоимения we глагол стоит просто в своей форме. We play. My brother goes to school. Мой брат ходит в школу. Мой брат мы можем заменить местоимением he. Соответственно, стоит глагол с окончанием s. Goes. Здесь, обратите внимание, добавляется и s к глаголу. Есть определенные правила, когда нужно добавлять s, а когда и s. Об этом я запишу видео в ближайшее время. Давайте теперь попрактикуемся. Вам необходимо вставить глагол времени present simple. I speak French. После местоимения I глагол стоит в обычной форме. Соответственно, I speak French. Так и остается. They study math at university. Они изучают математику в университете. После местоимения they глагол стоит также в своей обычной форме. Соответственно, they study math at university. Все так и остается. Uh, her boyfriend listen to rock music. Uh, ее uh, молодой человек слушает рок-музыку. Ее молодой человек мы сразу думаем, каким местоимением можно заменить. Местоимением he. Uh, после местоимения he должен стоять глагол с окончанием s. Your boyfriend listens to rock music. British people drink tea at 5 p.m. Британцы пьют чай в 5 часов вечера. British people мы заменяем местоимением they, и после they у нас идет глагол в обычной форме. British people drink tea at 5 p.m. Water boil at 100 degrees. Вода кипит при температуре 100 градусов. Вода мы можем заменить местоимением it. После местоимения it у нас будет стоять глагол с окончанием s. Water boils at 100 degrees. Спасибо вам большое за внимание и за этот урок. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями. Буду рада помочь вам в изучении английского языка. Еще раз спасибо и скоро увидимся. Пока!